contundente, muy puntual. Este país consume 27 millones de litros de lubricante. La vieja PDVSA había dejado esto al sector privado. Nosotros hemos estado recuperando nuestro mercado y tenemos ahorita el control del 51% del mercado con nuestra propia marca. Pero todas las bases lubricantes las producimos nosotros. El lubricante se construye con una base lubricante que sale de nuestra refinería y un aditivo químico. Y eso fabrica los distintos tipos de lubricantes para maquinarias pesadas, para vehículos, para todo. Entonces, bueno, nos encontramos cuando comenzaron las alarmas de que había desabastecimiento de lubricante, hemos estado llamando a los sectores que le damos permiso para hacer lubricante, que requieren un permiso del ministerio, y bueno, igual, yo te doy lubricante, pero tú tienes que tener un compromiso de precio y abastecimiento. Pero además, hemos comenzado a distribuir el lubricante a través de los estados directamente. Y quien no esté cumpliendo con su papel de distribución de lubricante, yo mismo le estoy revocando los permisos que le hemos dado para que cumplan una actividad económica, porque están defraudando la actividad, el permiso para el cual se les dio. El tema del lubricante creo que ha salido, está saliendo del mapa de los problemas que teníamos, lo hemos estado atendiendo, sin embargo, siempre que nos llega una información donde hace falta más base lubricante, donde hace falta más lubricante, estamos trabajando y lo estamos llevando, tanto con el esfuerzo propio como con los privados. ¿Qué es el tema de la escasez? Yo no voy, yo no voy a evadir ese punto. La escasez es un fenómeno que se ha venido presentando y que tiene distintos factores. Hay un factor estructural que siempre lo hemos dicho. Nuestro pueblo hoy día consume más y eso lo podemos demostrar. Está demostrado, está reconocido por la FAO. Hoy día nuestro pueblo tiene más consumo de todo, no solamente de alimentos.